大家好，今天我们学习二年级语文下册第二十二课《小毛虫》。这节课我们先学习生字。首先，我们来介绍一下作者：列奥纳多·达芬奇，是意大利文艺复兴时期的哲学家，他是画家、科学家、工程师等等，多才多艺。这篇课文一共有二十三个生字。昆，上面是日，下面是笔。昆仑山，在课文中，昆虫。昆，莲，左边是竖心旁，右边是令，可怜的小毛虫。挪，左边是提手旁，右边是捺。挪动，挪，仿。单人旁，右边是方，仿佛，佛，这是个多音字。左边是单人旁，右边是佛，仿佛。仅，尽管如此，它另一个音，尽，任，单人旁，右边念人，任何人，任，和，左边是单人旁，右边是可，任何，和，结，左边是立。右边这个声旁念“和”，尽心、竭力、竭。规，左边是“夫”，右边是“见”，规规律。律，左边是双人旁，右边这个声旁念“欲”，规律。待，双人旁和“四”，等待，待。正。这也是个多音字，左边是提手旁，右边是挣，挣脱，挣。鱼，竖心旁和声旁，鱼，愉快，鱼。绒，绞丝旁和绒，绒毛，绒。整，这个字有三个部件，竖，反文。下边是正，整个世界，整。抽，左边是提手旁，右边是油，抽丝，抽，纺，绞丝旁和方，纺织，纺，织，绞丝旁和织，抽丝，纺织。编，绞丝旁和扁。编织，编。怎？上面是乍，下边是心字底。怎？怎样？布，一横一撇，右下角是金。布满，布。消，三点水和消，消失，消。部首。在学习部首的时候，请大家回忆一下我们刚学的生字。丝，绞丝旁。例如，纺、织、编、绒，单人旁。纺、服、任、和。双人旁，绿，带，剑，剑字旁，规，规律，圆规，立，立字旁，竭，尽心竭力，竭，金，金字旁，布，布满。不，下面我们学习两个声旁和含有这些声旁的汉字。第一个声旁“令”，令，命令 ，order， command， 命令。两点兵和令，冷，寒冷 ，frigid， cold， 寒冷。雨字旁
和零，零 ，zero， 零，零和叶子旁，领，带领 ，lead， head， 带领，令，和双耳旁，邻，邻居 ，neighbor， 邻居。尺和令，龄、年龄 ，age， 年龄。金字旁和令，铃、铃声 ，ring，ringtone， 铃声。单人旁和令，铃、铃力 ，clever，quick wit。伶俐的小鹦鹉，铃。树心旁和令，怜可怜。Pitiful, pitiable， 可怜，可怜的小狗。怜。王字旁和令，玲。玲珑 ，exquisite， 这个图上的花瓶。小巧玲珑，山字旁和岭，岭，山岭 ，mountain ridge， 山岭。提手旁和岭，拎 ，lift carry， 拎着皮包，拎。下面做一个识字游戏，第一个字，领。带领。第二个字，零。zero。第三个字，邻。邻居。第四个字，连。竖心旁的连，可怜。第五个字，它也是声旁，令。命令。你做对了吗？第二个声旁，福，自愧弗如 ，feel ashamed of one's inferiority， 自愧弗如，我不如你。福，下面是备，费费用 ，money spent，expense， 费用。三点水和浮，沸沸水 ，boiling water， 沸水。反犬旁和浮，沸沸沸 ，baboon， 沸沸。提手旁和浮，春风拂面 ，a spring breeze stroking the face， 春风拂面。单人旁和浮。仿佛 ，seem as if。仿佛。第二个游戏，第一个字，费费用；第二个字，费费水；第三个字，拂，春风拂面；第四个字，拂，自愧弗如，拂；第五个字。福，仿佛。这篇课文总共有四百零七个字，一共用了二百多个汉字。的重复了十八次。叶，枝，剪，毛，虫。下面我们学习四个多音字：奇，奇怪 ，odd。Strange， 奇怪。奇，奇数。Odd number, uneven number。奇数。挣，挣钱。Make money。挣，挣，挣扎。Struggle。这个小虫子在蜘蛛网上挣扎。挣，挣脱。Struggle to free oneself。挣。这些飞鸟挣脱出了境况。G， 
尽尽力。Try one's best. 尽力。尽尽管。Although, even though. 这是个连词，尽管。仿仿佛。Seem as if. 仿佛。佛佛教。Buddhism. 佛教。佛，来跟我一起读这些多音字，看看你记住这些多音字了吗？奇奇怪，基基数，挣挣钱，挣挣扎，挣挣脱，尽尽力，紧尽管，福仿佛。佛佛教，你都读对了吗？我们学完了识字部分，请跟我一起来读课文《小毛虫》，作者达芬奇。一条小毛虫趴在一片叶子上，用新奇的目光打量着周围的一切，大大小小的昆虫。又是唱，又是跳，跑的跑，飞的飞，到处生机勃勃。只有他，这个可怜的小毛虫，既不会唱，也不会跑，更不会飞。小毛虫费了九牛二虎之力，才挪动了一点点。当他笨拙的。从一片叶子爬到另一片叶子上时，他觉得自己仿佛周游了整个世界。尽管如此，他并不悲观失望，也不羡慕任何人。他懂得，每个人都有自己该做的事情。他，一条小小的毛虫。眼前最要紧的是学会抽丝纺织，为自己编织一间牢固的茧屋。小毛虫一刻也没有迟疑，尽心竭力的工作着。他织啊织啊，最后把自己从头到脚裹进了温暖的茧屋里。以后会怎样呢？他在与世隔绝的简屋里问：“万事万物都有自己的规律。”小毛虫听到一个声音在回答：“你要耐心等待，以后会明白的。”时辰到了，他清醒了过来，再也不是以前那条笨手笨脚的小毛虫。他灵巧地从茧子里挣脱出来，惊奇地发现自己身上生出了一对轻盈的翅膀，上面布满色彩斑斓的花纹。他愉快地舞动了一下双翅，如绒毛一般，从叶子上飘然而起。他飞啊飞。渐渐地消失在蓝色的雾霭之中。这篇课文你读懂了吗？如果有不懂的地方，没关系，下节课我们再一起来学习生词部分。感谢你收看我的视频，欢迎订阅我的频道，我们下次再见。